Mga idol at kabayan, good news! Nakupas na mga taga Cebu, talented good kaayo, pinakamalaking passenger ferry ng OSTA, dito ginawa sa Balamban, Cebu, sa Pilipinas, i-deliver na sa Denmark, sa apat na branch ng OSTA sa buong mundo, dito sa Pilipinas nang galing, ang 115 meter high speed vehicle passenger ferry na kayang magsakay ng isang libo, anim na raan at sampung mga pasahero at halos limang raan mga sasakyan, isang patunay na ang mga Cebuano ay isa sa mga mahusay at talentadong lahing Pilipino. Mauna diha, Philippine Coast Guard at Philippine Navy puspusan ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea matapos ipinagutos ng Pangulo na palakasin ang presensya ng mga otoridad ng Pilipinas sa ating mga nasasakupan. China, hindi tayo kayang pigilan. Mga attack helicopter ng Amerika dumating na sa Pilipinas. Mas malawak na war games ng Pilipinas at Amerika. Nalalapit na, Senator, na ayaw sa Amerika at pabor sa China. Hindi nakatiis nang dumating ang USS America umakyat ang senador sa isang barkong pandigma ng US Navy nakisalamuha at namangha sa mga sundalo at opisyal ng Amerika. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Diniliver na ng Pilipinas ang isang 115 meter high speed vehicle passenger ferry, ang Express 5 sa Mons Gin, isang kumpanya sa Denmark na nag-ooperate ng mga sasakyang pandagat sa pagitan ng Jotland at Sila kasunod ng matagumpay na pagkakumpleto ng mga sea trial o pagsubok sa dagat ng nasabing barko sa Balamban, Cebu. Ang high speed katamaran ferry na Auto Express 115 ay ang pinakabalaking ferry kung sa dami lang na maisasakay ang pag-uusapan, isang maituturing na malaking tagumpay ng Austal Philippine Shipyard. Umukit na naman sa kaisaysayan ang Pilipinas dahil sa apat na shipyard ng Austal. Kabilang ang Amerika, Australia at Vietnam. Dito sa Pilipinas na isa katuparan ang paggawa ng isa sa pinakamalaki matibay at pang world class na ferry sa mundo. Kahit ano pang sabihin ng iba, ang Express 5 ay gawang Pilipino. Ito ay made in Philippines. Hindi makakaila ang husay ng mga kababayan natin sa Cebu. Isang abilidad na pwedeng ipagmalaki na kung kaya ng ibang mga bansa, kaya din natin gumawa sa panahon ng mga pagsubok sa dagat na kamit ng barko ang pinakamataas na bilis na apatapong knots at mas napabuti ang mga pamantayan ng kalidad pagdating sa ingay at vibration ng passenger deck at mas tahimik at maayos na pagbiyahe. Pinuri ng OSTA Limited Chief Executive Officer Paddy Greg ang pag-deliver ng Express 5 bilang isang testamento sa katatagan at kakayahan ng kupunan ng OSTA Philippines na gumawa ng sasakyang pandagat kahit sa panahon ng pandemya at kasunod ng epekto ng super Typhoon Rai noong 2021. Dagdag pa niya, ang Express 5 ay ang pinakamalaking sasakyang pandagat ayon sa dami na nagawa ng Austal. At para maihatid ang bagong high-speed ferry na ito, sa kabila ng epekto ng pandemya noong taong 2020 hanggang taong 2022 at ang Super Typhoon Rai noong 2021 ay napakahusay. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap na i-deliver ng kupunan ng Austal Philippines ang pinakahangahangang sasakyang pandagat na kabila ngayon sa armada ng Mols Jeep. Ang high-speed ferry ay nagampalan ang mahusay na mga pagsubok sa dagat at malapit ng magbigay ng isang class leading service sa Bornholm sa Denmark. Binabati din ni Austal Limited Chief Executive Officer Paddy Greg ang Mols Gin sa pagtanggap ng isang mabilis na ferry na ito bilang isang future ready fast ferry na may kakayang isama ang teknolohiya ng hybrid fuel engine na makamit ang mas mababang emisyon. Ang Express 5 ay may kapasidad para sa isang libo, anim na raan at sampung mga pasahero. Meron din itong espasyo para sa apat raan at limang pung sasakyan o 617 lanes meters para sa mga truck at 257 sa mga sasakyan sa second deck ng nasabing barko at may bilis na 37 knots ito ay pinapagana ng isang LNG capable medium speed power plant na nag-alok ng isang malakas ngunit pang ekonomiya at environmental friendly na solusyon sakay ang mga pasahero ay mag-i-enjoy sila sa leather appointed reclining seats na may mga USB port Wi-Fi full bistro at mga bar palaruan ng mga bata at maraming audio visual screen
Sa ibang balita naman matapos sabihin ni President Marcos Jr. na dagdagan pa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga asset nito upang bantayan ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard nakadaong ngayon sa Pag-asa Island. Isang pagpapakita na hindi tayo nasisindak sa anumang mga pangaharas upang gigipit ng China sa ating mga teritoryo lalong-lalo na sa Kalayaan Island. Kita rin natin ang BRP Andres Bonifacio PS-17, isang barkong pandigma ng Philippine Navy ay nakabantay din sa gawing palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Kulang man ang mga barko ng Pilipinas pero ang tuloy-tuloy na deployment at presensya ng ating mga barko sa ating mga nasasakupan ay nagpapakita na ang mga ito ay mahalaga sa bansa at sa ating mga Pilipino. Sa ibang balita naman sa isinasagawang Salaknib 2023, kitang-kita natin ang malaking bilang ng mga kagamitang pandigma na dala ng tropang Amerikano sa Pilipinas ayon sa isang video ating nakalap. Kita ang maraming AH-60 for Apache, isang attack helicopter ng Amerika ang mga nakalapag sa isang base militar sa bansa isang pagpapakita na mas malaking war games o paghahanda sa pagsasanay ang magaganap sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces kahit nga ang isang senador na tutol sa presensya at mga tulong militar ng Amerika at mas pabor sa China ay hindi mapigilang mamangha sa mga military assets ng Estados Unidos aba kahit siguro ambassador ng China nagulat dahil sa senador Robin Padilla ay nasiyahan at natuwa ng isang barkong pandigma ng Estados Unidos ang USS America sa Pilipinas. Ayon sa kanyang post, nagpasalamat ito sa pagkakataong ibinigay upang makilala ang mga militar at opisyal ng imbahada ng Amerika na kuwading maglibot ng senador sa barkong pandigma ng Estados Unidos. Isang pagpapakita na kahit ayaw mo sa kanila pero alam mong sila rin ang magiging katuwang mo sa oras ng ating mga pangailangan lalo na ng Armed Forces of the Philippines ay dapat lang na ipakita ang suporta para sa siguridad ng bansa at sa kaligtasan ng mga Pilipino. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pina.